带来了，徐小姐出事，是你发现的。我今天早上向照常服侍小姐洗漱，结果发现屋子里面根本没有人回应。我使劲把门撞开，发现小姐已经，已经。你最后一次见她是什么时候？就是，就是她昨晚睡觉。我照常扶持他洗漱的时候，在此之前，他可有什么异常举动？有时候，他会盯着窗外发呆，偶尔还会傻笑。不过想来是要成为齐王的人了，所以心里欢喜吧。除此之外，还有什么异常？别的没有什么了。不过，他常常说这里的雨声很好听，想来是因为常住在北疆，觉得新奇吧。雨声，当时是晴天还是雨天？自然是雨天。嗯、皇上，徐之之死。皇上打算如何处置？朕已着令明镜署全力调查真相。在此之前，若皇上有心抚慰朕远侯，只怕这样做还不够。那皇叔的意思是，徐之是在宫中被害，自然禁军脱不了干系。本王建议将那禁军统领父子佑革职处理，方显皇上。对此事的重视，这此事犹豫不得。那镇远侯手握重兵，若因此对皇上心生嫌隙，恐怕会疑惑无穷啊！皇上，那就将其降职，待到事情过后，再另作定论。皇上英明。皇上，齐王求见，快请他进来。是。齐王，请。参见皇上。皇叔。偃之来了。皇上，臣先行告退。皇上，朕刚将副统领降职。皇叔说，现在无论如何需要给个交代。现在皇宫内闹得沸沸扬扬，说徐之是被厉鬼索命，鬼神之说不可信。朕自然是不信的。只是朕远侯爱女心切，恐怕会迁怒于你。皇兄，你可有准备？我不杀伯仁。博人却因我而死
。镇远侯，若有责难，也是我该承受的。有人不想让徐小姐成为齐王妃，自有很多种手段，但却选了最为毒辣的一个。皇兄有想过这是为什么吗？自损八百，伤敌一千。即便惹上嫌疑，也要让门第不服之人，再也不敢攀上齐王这门亲事。小苏，裴兄，你也在这儿？我刚陪齐王进宫处理一些事情。徐知的事吧？难道是你在负责这个案子？嗯，我刚好要去署里和如霜一起验尸。不如裴兄跟我们一起去吧，有什么消息也好及时通知齐王。好。勒痕自颈部延伸至耳后，他的指甲有磨损和断裂的痕迹，上吊窒息之前应该有过挣扎。与凳子上的鞋印吻合，这怎么是从外面系上的？有人想装神弄鬼。苏大哥，这是什么呀？闻着有脂粉的味道，裴兄，你闻闻看，看能否闻出是什么味道。这味道很特别，我也第一次闻到。啊，啊，如生，你取一些检查一下。好，我得出去一趟。你去哪？去找曲林江问话，他之前给徐志画过像。曲林江，他是我朋友，我跟你一起去吧。这位是……啊，在下明镜署苏慈，想就徐知小姐遇害一事问先生几个问题。徐小姐遇害了？不错。多么晶莹剔透的一个女子，真是可惜了。先生与徐知小姐有过几次接触？只有一次。在下奉命为他画像。那他当时可有什么异常吗？徐小姐谈吐大方，进退有礼，并无异常。请问先生昨晚在哪儿？昨晚我就在我这画室之中，研究我的美人图如何可以更加完美。家中小厮可以作证。这美人图，屈兄立志要画一幅画。博取天下美人之长，已经陆陆续续画了很多年了。屈兄，让苏大人看一看也无妨吧？嗯。好美啊！可这眼睛……为何还没画上？美人双目须得顾盼动人，灵动如同点漆。可是我找了多年，始终没有找到。屈兄对画中美人的每一个部位都力争完美，这双眼睛，不知道什么时候才能找到。不，我已经找到了。二位，楼上请。听说了吗？又有人穿着嫁衣自杀了。啊。这回又是哪家的姑娘啊？说是镇远侯家的小女儿，叫徐芝，真是太邪门了。这位姐姐，劳烦你帮我看一下这盒粉质。这个怎么了？我从里面检测出了动物油脂和朱砂的成分，所以我猜测这是一盒纯质。似乎这确实是纯脂，但是与我殿中所受略有不同
，有何不同啊？来，我拿店中的给你比对，你一看便知。有劳了。侯爷，请进。侯爷，我是来赔罪的。你是该来赔罪。我确实有失察之责，此事因我而起。无论侯爷怎么生气，都是应该的。你是不是以为，我认为你没有保护好侄儿的周全，而迁怒于你？不，几年前我见你不拘礼节、坦荡豁达，我在想，朝廷可有一线清明？没想到。现如今你堕入泥潭，沦为他们一般，血雨危矣，挟势弄权。晚辈愿听侯爷指点。以你的聪慧，你怎么能想不到，有人在利用太后为你选妃一事设局？但你只求自保，你想过局中的棋子？该何去何从吗？你只愿陪他们做一个当局者，却没有想过做一个破局之人。侯爷，你误会我家王爷了。住口！我当你还有一腔军人的热血，你太令我失望了。晚辈惭愧。你走吧，我的侄儿看错了人。我挑的礼物，你娘一定喜欢。就你上心了。王爷，你刚才为何一言不发，不做任何解释？老侯爷一生光明磊落，如今亲受丧女之痛。激怒之下的言语，我说了也没什么。可是你不必再说了，回府吧。那些从嫁衣上刮下来的粉汁，我已经查出来了，是北疆特有的一种纯汁。这种纯汁和我们这儿的不一样，因为萃取手段比较复杂，而且着色时间又比较长，所以很受贵族们的喜欢。今天我也找陈捕头比对过了，这盒纯汁就是徐小姐房间里拿的。是，我觉得这事儿吧特别蹊跷，徐小姐一定不是自杀身亡的。你为何有这样的推断？我今天上街的时候，听到很多人都在议论，而且全是危言耸听，说什么，呃，厉鬼索命，什么鬼新娘缠身，说的人虽然不一样，但是说法完全一致。我觉得一定是有人专门把这个谣言在外散布，混淆视听。为的呀，就是把这事儿不知不觉的混沌过去。来，苏大人，如霜姐姐，多谢。如霜，你这推理能力是越来越厉害了。哎，班门弄斧，在苏大人面前不值一提。辛苦了，吃饭吧。哎。裴兄。这个不能吃。啊，裴兄，可是有什么心事吗？没有。也许是我最近太累了吧。这有心事和疲惫还是很容易分辨的。你苏修，苏修，怎么样？查到一些，你给看看。好。最近忙着核实相似案件，才听说了徐之的事儿。这个凶手真是丧心病狂，这触角都伸到皇宫里去了。哎，来，谢大哥，喝碗汤。哎，哎
，这徐之的死，好像有所不同。有何不同？徐之的案件虽然有很多类似之处，可是却在现场留下了太多的痕迹，和凶手的作案风格完全不同。还有，他的嫁衣也很明显是别人穿上的，与静娘、林小姐很是不同。徐志应该不是。来，你们看，跳城墙，投毒，上吊，投河，吞金，这些所有疑似的案件当中，凶手的作案方式都不一样，但是徐志的死和静娘居然是相同的，都是上吊。从这些案例来看，每个死者的死法。都是精心设计的。这个凶手一定是追求完美、心思缜密之人。这样的人是绝对不会允许破坏仪式感的情况发生。石小姐本来是最热门的亲王妃人选，现在她遇害，全京城的人都知道了这件事，恐怕没有哪户人家敢在这个档口再和亲王成亲了。这正是凶手想要的，好以此来掩盖杀害徐小姐的真正目的。可是，要在宫中杀人，有这么容易吗？正值选秀之际，宫内守备森严，凶手不太可能是宫外人。哎，会不会有可能是徐小姐她的呼声太高，被其他秀女嫉妒啊？啊，这也有可能。好了。在这里也想不到什么，不如先好好休息吧。呃，你们先吃，少爷，我也去干活了。这，裴兄，这事儿对你影响很大吧？没事，你不用担心我，回去休息吧。嘴硬，我看分明就是有事儿。哎裴兄，你睡了吗？哦，进来。小苏，来坐。可是有什么心事？你可不是一个会借酒消愁的人，小苏，我自己可以解决，你不用担心我。徐知的事，你也在帮忙周旋吧，裴兄。我记得你跟我说过，有什么事儿，别一个人扛着。你倒是将我说的话记得很清楚啊。记性一向很好。朝中目前草木皆兵，齐王自然是受到了影响。我现在确实在为这件事四处奔波。这朝堂之争，殃及无辜，齐王牵扯其中，应该也很为难吧？此事。希望他确实有不可推卸的责任。我听说，近日镇远侯在御前发难，会不会对齐王也有所为难？算不上为难。
侯爷有他的道理。这同僚们都在议论，说这镇远侯手握重兵，若是他想……小苏，侯爷他不会的。正因为侯爷是一个胸怀坦荡的人，才会以这种直接的方式向皇上施压。若真有所图谋，此刻早已悄悄离京了。裴兄，我定会尽快查明真相，不让齐王左右为难。小苏，谢谢你。哎，裴兄、嗯买我一把情人锁，一辈子被锁死，任谁都拆不散。啊，嗯，啊，裴兄，我突然想起来，我还有事情没处理，我我先走了，你别喝了。找我前来，还有什么事吗？例行询问，不必紧张。啊，苏大人，您要是还有什么想问的，小云知道的一定悉数告知大人。徐小姐随身所带之物，你都了解吗？小姐入宫以来，吃穿用度，都是我在照料，自然是了解的。是这样。我们在盘点徐小姐遗物的时候，不知为何，竟然少了些东西。大人有所不知，这秀女啊，进宫的时候都会拿些财物来打点一番，小姐也是一样的。那她都拿了些什么东西，打点了些什么人呢？禀大人，拿的都是一些首饰，送的。都是一些秀女，小姐心善，连我都傻了。没有胭脂水粉什么的吗？没有，都是一些珠钗。哎，你手指怎么了？啊，应该是我早上刷唇脂的时候沾到了。大人见笑。无妨，擦擦吧。擦不掉啊！不碍事的，难擦了些，回去洗洗就好了。竟然还有这么难擦的唇脂，女孩子的玩意儿吗？苏大人不知道也是很正常的。不过我倒是很好奇，不如把你嘴上的唇脂擦下来给我看看。哎，大人。我可能是记错了，这应该是徐小姐的唇脂。哦，大人有所不知
，这徐小姐的唇脂不仅色泽极美，而且极难去除的。原来是这样，陈捕头，在。那为何你的衣服上也会沾上这一模一样的唇脂呢？这可能是我给徐小姐上妆的时候留下的。但据我所知，徐小姐。天生洁癖，上妆这件事情可是从不假手于人。那那就是在其他地方留下的。你说过，徐小姐进宫之后带的唇脂、胭脂、水粉，从未赠予其他人。不是，还有，你要怎么解释？你这衣服上的图案，竟与徐小姐嫁衣上面的海棠图案一模一样。上衣房的人说，这个图案是他们亲自设计的，独一无二。你处心积虑，甚至连穿着婚鞋在凳子上留下脚印都想好，却怎么样也没有想到，这一盒小小的、来自北疆的唇脂，竟然在你身上。留下了铁一般的罪证。苏大人，苏大人饶命啊！我把所有的家当都放在秋妃的土著上了，我不能输啊！苏大人饶命，苏大人饶命啊！就是。啊，侯爷，具体的作案经过我已经整理成案卷，请您过目。你以为我会相信？为了区区的赌注，你就敢杀害我的女儿？侯爷饶命！侯爷饶命！那些银子，您不放在眼里，可就是奴婢的全部身家、啊。不要惺惺作态，宫里的暗中我见多了。说。是谁指使你干的？没有人指使我，没有。他们能给你的，我也能给你；他们拿住了你的七寸，我也可以帮你解决。只要你说出真相，甚至我可以饶你不死。没有，没有，不好！没想到你如今已堕入泥潭，沦为他们一般，虚与委蛇，挟势弄权。但你只求自保，你想过局中的妻子该何去何从吗？你只愿陪他们做一个当局者，却没有想过做一个破局之人。自此诛七，真真见血。我萧炎之与其周旋于权势之中，事事求个稳妥小心，倒不如逆势而发。侯爷。宫选秀，他跟我说，今年中秋不能陪父亲好好过了。可如今却是。
何云，我知道您不想见我。你既然知道，为什么还来呀、啊？我来谢谢何云。谢谢我，还是谢谢我女儿成全你？我来感谢侯云所赐予的金玉良言。金玉良言。你真是这样想？当年我从红谷战场回来，朝中一片风声鹤唳，我觉得甚是无趣，便卸了兵权。但匹夫无罪，怀璧其罪，猜忌也并未因此而停止。的确，我无法切断与朝廷的联系，朝局尚未安稳。我还有事情要做，有时候不得不周旋其中。这也是招致猜忌的真正原因。这是你的事，跟我有关系吗？侯爷，您提点我的，不就是破局二字？大丈夫立身于世，自当胸怀坦荡，一面托起弄权者。一面，又遵照他们的玩法规则活着，即使无趣，我也厌倦了。侯爷，现如今，又何尝不是一种局呢？你这是什么意思？设局之人深知侯爷性情，一石二鸟，既破坏侯爷与我联姻，又离间侯爷与皇室的关系。如此，当朝廷深陷危局之中时，将不会有来自北方的驰援。侯爷，您镇守北疆多年，威望甚高，忠君爱国，与我大梁基业稳固极为重要。当局者受制于人，破局者方知于人。侯爷，这不正是您教导晚辈的道理吗？侄儿，是何等的？无辜啊！难道就这样算了吗？侯爷，虽然幕后之人隐藏极深，但我萧炎之人在此立誓，一定追查到底，还徐之妹妹一个公道。主上，镇远侯不日将准备离京，他还真沉得住气。齐王去了侯府，向侯爷。负荆请罪，哼！想不到，他居然参透了我的局。主上，破了徐之一案的，竟是明镜署少署苏慈。苏慈，明镜署，这个人有何来历啊？他这几年破了几桩大案，在京城被誉为少年神探。嗯，从清水县开始，一直在齐王的身边。看来是齐王暗中的不齐。细查这个人，查出问题，立刻给我定死。小女被害一事，想必皇上已经知道了吧？是。朕已着令明镜署全力调查，一定给侯爷一个公道。臣怀疑有人操纵选秀，玩弄权术，害死了小女。侯爷，皇上，臣一介武夫，说话不会拐弯抹角。臣原以为，小女不顾阻拦，甘冒忌讳。最多会被褫夺资格打道回府，没想到这一去就是天人永隔呀！现如今，臣恳求皇上，不管此事如何见不得光，也求皇上给臣一个公道。
侯爷心中悲痛，朕自然不会怪罪。朕一定全力调查，还侯爷一个公道。谢皇上。臣告退心上。